হ্যালো ভিওয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু নীলোসন তো আজকে আমি নাইনটিন সেঞ্চুরির একটি বিখ্যাত নোবেল জেন আয়ার নিয়ে আলোচনা করব আর জেন আয়ার এটি লিখেছে শালট গ্রন্টি এটি তার একটি অটো বায়োগ্রাফি এবং আমরা জানি যে শালটি ব্রন্টি শালট ব্রন্টি এর সদন হলো কারার বেল কারার বেল তো এর সিটেন্ট হলো নাইনটিন সেঞ্চুরির প্রথম দর্শক নর্দার্ন ইংল্যান্ড তো জেন আয়ার হচ্ছে এই উপন্যাসের মূল চরিত্র এছাড়াও আরো কয়েকটা অন্যতম চরিত্র আছে সেগুলো হলো মিস্টার রিড সে হলো জেন আয়ারের মামা এবং মিসেস রিড সে হলো তার মামি এবং জন রিড তার মামাতো ভাই জর্জিয়ানা রিড সে হলো মামাতো বোন এবং অ্যাবট ছিল সে হলো মানে মেড সার্ভেন্ট এবং বেসিলি সেও চাকরি নেতার যে সার্ভেন্ট এবং বুকলে হার্ট বুকলে হার্ট ছিল লো ও স্কুলের ম্যানেজার সে ওই স্কুলটা পরিচালনা করত ও সে ছিল খুব মিষ্ট প্রকৃতির মিস টিম টেম্পল ও মিস টেম্পলও ওই স্কুলে চাকরি করত এবং সে ছিল খুব একটা দয়ালু প্রকৃতির মহিলা তো হেলেন বার্নস হেলেন বার্নস হলো যে নায়ারের বান্ধবী খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যায় ওই স্কুলে যখন সে যায় আর মিস্টার রসিস্টার রসিস্টার হলো এপনাসের নায়ক বলা যেতে পারে তাকে কারণ তাকে জেন আয়ার ভালোবাসে এবং অবশেষে বিবাহ করে আর এডিলি এডিলি ছিল ওই জেন আয়ার যাকে পড়ালেখা করাতো অর্থাৎ যার গভর্নেস ছিল আর মিস্টার রসিস্টারের কন্যা আর মিস ফেয়ার ফ্যাক ছিল ওই বাড়িতে থাকতো এবং আরেকটা ছিল মানে ম্যানসন রিচার্ড ম্যানসন যেটাকে বলা হয় আর সে হলো মিস্টার রসিস্টারের শ্যালক আর বার্থা ম্যানসন তার ছিল স্ত্রী সে ছিল মানে পাগল তো এগুলো অন্যতম মোটা মানে ক্যারেক্টার তো এখন আমরা মূল থিমে চলে যাই তো দেখা যায় যে জে নায়ার হলো এতিম ছিল অরফান আর এই উপন্যাসে নাইনটিন সেঞ্চুরিতে যে অরফানদের অবস্থা কীরকম শোচনীয় অবস্থা ছিল তারা কতটা কষ্টে থাকতো কতটা কষ্ট পেত মানুষের চারপাশে মানুষের দ্বারা আত্মীয়স্বজন দ্বারা তার চিত্র এখানে তুলে ধরেছে জেন আয়ারের মাধ্যমে তো আমরা দেখি যে যখন তার মা বাবা মারা যায় তখন সে তার মামার বাড়িতে লাগে তোলে ধোয়ায় মিস্টার রিডের কাছে আর মিস্টার রিড যখন মারা যায় তখন সে তার স্ত্রী মিসেস রিডের কাছে বলে যায় যে আমাদের ভাগ্নিকে তুমি দেখে রাখবা ও তার কেউ নাই তুমি দেখে রাখবা সে তাকে বলে তুমি কারো ও তো এতে মানুষ ওর তোমরা ক্ষতি করবে না ওকে তোমার নিজের মেয়ের মতো লালন পালন করবা তো মিসেস রিড কথা দেয় কিন্তু সে কথা রাখে না সে ছিল নিষ্ঠুর প্রকৃতির এক মহিলা এবং তার যে মামাদ ভাই ছিল জন রিড মামাদ বোন ছিল জর্জিনা রিড তারাও ছিল নিষ্ঠুর প্রকৃতির কেউ তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করত না সবাই ছিল সাতুয়ার প্রকৃতির অর্থাৎ সে খুব কষ্টে থাকতো ওই বাড়িতে তো একদিন দেখা যায় বৃষ্টির দিনে জেন একটি বই পড়তে থাকে তো বই পড়ার সময় জন রিড সেখানে প্রবেশ করে সে বলে তুমি কি পড়তেছ সে বলে যে আমি বই পড়তেছি তখন বলে যে তুমি বই পড়ছো মানে তুমি আমাদের বাড়ি থাকো আমাদের এখানে থাকো তোমার বই পড়ার অধিকার কে দিয়েছে কে রাইট দিয়েছে তোমাকে তুমি এই কথা বলে জেনকে ওই বইটা ছুটে মারে তার কপালে তো কপালে যখন লাগে তো সেখান থেকে তার রক্ত বের হয় এবং সে পড়ে যায় দরজার কাছে পড়ে যাওয়ার পরে সেও জনের উপর আক্রমণ করে মানে ওয়াল্ড ক্যাটের মতো মানে বন্ড যে একটা বিড়াল ঠিক তার মতো সেও ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপরে দুজন মারামারি করে তো এটা দেখে তাদের বাড়ির চাকরিরা চলে আসে এবং অবশ্যই মিসেস রিড ও চলে আসে আর মিসেস রিড আসার পর সে জেনকেই দোষারোপ করে জেনকেই সে গালাগাল করে এবং ওই বাড়িতে একটা রুম ছিল রেড রুম ওই রুমে তাকে আটকে রাখে তো ওই রুমে রেড রুম বলার কারণ কি ওই রুমেই মিস্টার রেড অর্থাৎ মিস্টার রিড মারা গিয়েছিল আর ওখানে জেন আটকে রাখা হয় আর জেন ওখানে প্রচুর ভয় পায় সে কান্নাকাটি করে সে দেখে যে সে বিশাল ভয়ঙ্কর একটা কে যেন আসছে সে অর্থাৎ তার মামার ভূত দেখে আর সে বলে যে হয়তো তার মামা তাকে উদ্ধারের জন্য তার মামিকে হুঁশিয়ার করার জন্য তার মামিকে বলার জন্য সে হয়তো এখানে ভূত সেজে এসেছে এইভাবে সে প্রচুর ভয় পায় ওখানে তো এক যখন সে বলে যে আমাকে এখান থেকে বের করো কাকে তাকে কেউ বের করতে চায় না তো একদিন দেখা যায় যে লোয়ার স্কুল এর 
সেই ম্যানেজার বুকলি হাস্ট তাদের বাসায় আসে তাকে নেওয়ার জন্য কারণ তাকে ওই স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হবে তো যখন সে আসে তখন মিসেস রিড বলে এই মেয়েটা কিন্তু যতটা তাকে সহস্বর মনে হয় যতটা তাকে ইনোসেন্ট মনে হয় সে ততটা ইনোসেন্ট নয় এ হলো হারে হারে বদমাস শয়তান এ কথা তাকে বলে অর্থাৎ আগে থেকে তাকে কান ঝালাপাল করে দেয় ওই স্কুলের টিচারকে এবং সে বলে এ খুব ডেঞ্জারাস মেয়ে একে সাবধান রাখতে হবে তো তাকে যখন করছে করে নিয়ে যাওয়া হয় তখন যাওয়ার সময় যে কটাক্ত করে ওই বাড়িতে মানে সে ভাবে যে আমি হয়তো বেঁচে গেছি এই বাড়ি থেকে যাওয়ার পরে সে মিসেস রিট কেউ ঘৃণা করতো কারণ ওই পরিবারে কেউ তাকে ভালোবাসতো না কেউ তাকে সহ্য করতো না তো মিস্টার ব্রুকলে হাস্ট যখন তার স্কুলে নিয়ে যায় তখন সে অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীদের ছিল ছাত্রীদেরকে বলে যে এর থেকে সাবধান থাকবা কারণ যেন কি তোমরা যতটা সহজ মনে করো যতটা সরল মনে করো সে ততটা সরল নয় সবাই এর থেকে দূরে থাকবা আর ওই মিস্টার ব্রুকল হাস্ট ছিল প্রচুর নিষ্ঠ প্রকৃতির একজন মানুষ সে সবাইকে কঠিন শাস্তি দিত তো জেন কেউ সে প্রথম দিনে যে শাস্তি দেয় আধা ঘন্টা বেঞ্চে দাঁড়িয়ে রাখে জেনকে অর্থাৎ আধা ঘন্টা দাঁড়িয়ে রাখে তাকে শাস্তি দেয় আর ওই যে ওই ওই স্কুলে আরেকজন একটা মেয়ে ছিল ছাত্রী যার সাথে ওর দেখা হয় সে ছিল হেলেন বার্নস আর ওই হেলেন বার্নস তাকে শাস্তির পর থেকে সে তার কাছে যায় এবং তার সাথে মেশে এবং তার সাথে ভালো সম্ভব হয়ে যায় তো সে তার খুব খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হয়ে যায় তো আমরা দেখি যে হেলেন ছিল খ্রিস্টান তার মধ্যে ছিল মানবিক গুণাবলী এবং সে ছিল দলের প্রকৃতির কিন্তু বসন্তকালে তার জীবনের কালো ছায়া নেমে আসে সে মৃত্যুর করে ঢলে পড়ে কারণ ওই সময় সমগ্র স্কুলে প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ যে এক ধরনের যে ম্যালেরিয়া বা বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়ে আর এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার কারণে জেন জেনের বান্ধবী হেলেন বান সে অসুস্থ হয়ে যায় এবং অসুস্থ হওয়ার পর সে আস্তে আস্তে মৃত্যুকে ঢলে পড়ে তো জেন কে বলতো যে তুমি তার সাথে মিশ বানা কারণ সে অসুস্থ তুমি হয়তো অসুস্থ হয়ে যাবা কিন্তু জেন তাকে প্রচুর পরিমাণ ভালোবাসতো কারণ সে তো তার একমাত্র বান্ধবী তো তার সে আদেশ মানত না সে জেনে জেন ওর সাথে দেখা করতো তো রাতে একদিন দেখা করে একই কম্বল নিচে থাকে তো ওই সময় একদিন দেখে যে ওই রাত্রেই হেলেন বার্স মারা যায় হেলেন বার্স মারা যাওয়ার পরে জেন খুব কষ্ট পায় কারণ তার এই একমাত্র বান্ধবী ছিল যে তাকে অনেক ভালোবাসতো চিনে করতো সে আজার নাই সে খুব কষ্ট পায় তো যাই হোক যে ওই যে স্কুলের মধ্যে প্রায় আশি জন ছাত্র ছাত্রী ছিল ছাত্রীর মধ্যে পঁয়তাল্লিশ জনে মানে আক্রান্ত হয় এবং কিছু যাদের বাড়িতে চলে যায় কিন্তু হেলেন যেতে পারে না হেলেন ও মারা যায় যাই হোক ওখানে যে আমরা দেখা যাচ্ছে যে তার মৃত্যু যন্ত্রণা সে সহ্য হতে না পারে খুব কান্নাকাটি করে তো ওখানে দেখা যায় যে জেন ওই স্কুলে যে লো ওট স্কুলে চাকরি করে আবার সে ছাত্রী অর্থাৎ সে আট বছর থাকে ছয় ছয় বছর সে স্টুডেন্ট হিসেবে থাকে এবং দুই বছর সে চাকরি করে আর ওখানে সে আর একটা লোকের সাথে দেখা হয় সে ছিল মিস টেম্পল আর মিস টেম্পল ছিল দয়াল প্রকৃতির সে তাকে মায়ের মতো চেনে করত জেন মনে করতো যেন তার মায়ের তার পাশে আছে অর্থাৎ মায়ের ভালোবাসা জেন তার কাছ থেকে পেত তো যখন ওই মিস টেম্পলের বিয়ে হয়ে যায় তখন জেন ওখান থেকে মানে চলে আসে কারণ সে একটা চাকরি খোঁজে গভর্নেসের একটা চাকরি পাওয়ার আশায় সে বিভিন্ন কিছু অ্যাড দেয় বা অ্যাড দেখে তো একদিন সে একটা চাকরি পায় সে থর্ন ফিল্ডে সেখানে যে মিস্টার রসিস্টারের যে মেয়ে তাকে পড়া পড়ানোর জন্য গভর্নেস করার জন্য অর্থাৎ মিস ফেয়ার ফ্যাক্স তাকে একটা চিঠি দেয় যে তার কে মানে তাকে দেখার জন্য তাকে যাওয়ার জন্য সেখানে সে যায় এবং তার চাকরিটা কনফার্ম হয়ে যায় অর্থাৎ অ্যাডেলাকে তার পড়াতে হবে অ্যাডেলকে পড়াতে হবে এবং তাকে দেখাশোনা করতে হবে তার ভালো মন্দ সব কিছু দায়িত্ব জেন আয়ের উপর পড়ে আর এই অ্যাডেলা ছিল ফ্রান্স অফেরা সিঙ্গার বা ড্যান্সার সিলিন মানে সিলিন হ্যাঁ সিলেন এর মেয়ে যার সাথে মিস্টার রজিস্টারের সম্পর্ক ছিল এবং তার সাথে অনেক রাত কাটেত বা অনেক ভালোবাসা তার একই বাসা থাকতো তো সিলিন কে বলে যে অ্যাডেলা তার মেয়ে কিন্তু সিলিন যখন বলে যে এটা আমার তোমার মেয়ে কিন্তু মিস্টার রজিস্টার সেটা অস্বীকার করে কারণ এটা আমার মেয়ে নয় 
তো যাই হোক রসিস্টার অস্বীকার করার সত্ত্বেও যখন যখন চলে যায় সিলাইন সরি সিলাইন নাম হলো সিলাইন যখন সে চলে যায় তখন তার মধ্যে মানবিক গুণাবলী দেখা যায় সে ওই মেয়েটাকে নিজের কাছে নিয়ে আসে এবং নিজে লালন পালন করার জন্য তার বাড়িতে নিয়ে আসে মিস ফেয়ারফ্যাক্সকে দায়িত্ব দেয় এবং সে মিস ফেয়ারফ্যাক্সি জেনারেলকে নেয় তাকে দেখাশোনা করার জন্য এখানে আমরা দেখি যে রসিস্টারের প্রতি যে এক ধরনের মানে ভালোবাসা ছিল তার মধ্যে যে কাইন্ড হার্ট ছিল তিনি খুব দয়ালু ছিল তার কিছুটা আমরা এখানে দেখতে পাই তো এখানে আমরা আরেকটা কাহিনী যে জেন জানতে পারে যে এটা ওই মিস ফেয়ার ফেক্স বাড়ি নয় এটা হলো রসিস্টার বাড়ি তো সে প্রচুর উৎসুক ছিল তাকে দেখার জন্য সে তাকে আসলে জানতো না সে কে সে তো একদিন দেখা যায় যে মিস ফেয়ারফ্যাক্স তাকে একটা চিঠি লিখে দেয় যে সেটা পোস্ট করার জন্য ডাক অফিসে যাও তো সে প্রথম যায় তো সেখানে একটা মানে প্রচুর চিত্ত তাই সে এখানে বিশ্রাম নেয় তো বিশ্রাম নেওয়ার সময় সে দেখে যে একটা লোক ঘোড়ায় করে আসতেছে ঘোড়া চেপে আসতেছে এবং পিছন পিছনে একটা টুকরো আসতেছে তো দেখা যায় কিছুক্ষণ পরে ঘোড়াটি পরে যায় এবং ঘোড়ার যে মালিক যে উপরে চলেছিল সে পরে যায় তো যে আয়ার তাকে সাহায্য করে সেখানে যায় এবং বলে যে আমি আপনাকে এক্সকিউজ মি আমাকে সাহায্য করতে পারি তখন হাত বাড়িয়ে সে তাকে সাহায্য করে এটা দেখে সে তার এটা প্রসেসটার মানে অদ্ভুত হয়ে যায় যে ভাবে কি কে সে আমাকে সাহায্য করতেছে তখন তার সাথে পরিচয় হয় তখন সে বলে যে আমি যে নায়ার আমি মিস্টার রসিস্টারের বাড়িতে গভর্নেন্স হিসেবে থাকি এবং মিস্টার রসিস্টার তখন তার পরিচয় দেয় আর মিস্টার রসিস্টার কিছু গিফট কিনে আনে তার মেয়ে অ্যাডেলের জন্য এবং ওই গিফটগুলো পেয়ে অ্যাডেল খুব খুশি এবং সন্তুষ্ট থাকে তো ওখানে তার পরিচয় হয় এবং এক সময় আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে যায় এবং যখন কোথাও বাইরে যেতে চায় জেনকে বলে জেনকে সে নিজে হাত বাড়িয়ে দেয় যে চলো কিন্তু জেন লজ্জা পায় বা জেন মানে সাহস পায় না যে কি করে তার মধ্যে এক বিরাট বা বড় লোক একটা মানুষ সে তার সহিচ্ছায় আমাদেরকে হাত বাড়ি দিচ্ছে কি করে আমি এটা গ্রহণ করব তো এইভাবে আস্তে আস্তে দিন যেতে থাকে তো একদিন দেখা যায় যে ওই যে মিস্টার রসিস্টার বাড়িতে কিছু লোক আসে তার গান বাজনা করার জন্য আসে এবং এসে দেখে জেনকে দেখে সাদা মাটা পোশাক তো জেনকে তারা মূল্যায়ন দেয় না পাত্তা দেয় না তখন সে মানে কষ্ট পায় যে এরা আমাকে আপার ক্লাসের লোক আমাকে কষ্ট আমাকে এরা পাতে দিচ্ছে না এরা অসম্মান করতেছে ইনসাল করতেছে সে এটা দেখে খুব কষ্ট পায় তো দেখা যায় যে জেনের সাথে অ্যাডিলি এবং মিস্টার রসিস্টারের সাথে সম্পর্ক আস্তে আস্তে গভীর হতে থাকে তো মিস্টার রসিস্টারও তাকে পছন্দ করতে থাকে এবং সেও তাকে পছন্দ করে তো একদিন দেখা যায় যে ওই বাড়িতে যেন ভয় পায় কারণ উপরের তালা থেকে প্রচুর শব্দ শোনা যায় অর্থাৎ ভৌতিক একটা মানে শব্দ শোনা যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে যে ভৌতিক বিষয় যে নাইনটি সেঞ্চুরিতে এক ধরনের বাড়িতে যে বিশাল বাড়ি সেখানে থাকার কেউ নাই মাত্র দুই তিনজন লোক থাকে সেখানে যেটা ভৌতিক ব্যাপার ঘটতে পারে তা এখানে মানে তুলে ধরা হয়েছে সালার পূরণটি কারণ ওই বাড়িতে মিস ফেয়ারফ্যাক্স থাকে আর বাচ্চার এডেলে আর নতুন করে যে যে নাই আসে আর বিশাল রসিস্টার সে তো দেশের বাইরে থাকে সে তো বাড়িতে থাকে না সে যেখানে সেখানে থাকে ওটা ভৌতিক ব্যাপার ঘটতে পারে তো আসলে সে ভয় পায় তো দেখা যায় যে একদিন মিস্টার রসিস্টার ঘুমিয়েছে তো তার ঘরে আগুন লেগে যায় এবং ঘরে তার দিকে মানে ধোঁয়ায় ভরে যায় তো এটা মিস যে নায়া দেখে এবং সে সেখানে গিয়ে তাকে বাঁচায় বাঁচানোর পরে দেখা যায় যে জেনের প্রতি সে আরো আকৃষ্ট হয় জেনকে ভালোবেসে ফেলে জেনও তাকে ভালোবেসে ফেলে আর যখন ভালোবেসে যখন জেনে হাত ধরে তখন তার মধ্যে একটা নতুন একটা আবেগ সঞ্চালিত হয় এক ধরনের অনুভব হয় তার শরীর মধ্যে তার শরীরকে যেন এক অস মানে অজাগতিক শিহরণ দিকে ওঠে তার শরীরের মধ্যে তো একদিন তাদের বাড়িতে মানে মেসন মেসন নামে এক যুবক আসে সে তার বাড়িতে আসে অর্থাৎ সেই ছিল মানে বার্থা মেসন এর ভাই সে তাকে তার বোনকে দেখার জন্য ওই বাড়িতে আসতো সে তার পরিচয় সে তার বলে যে আমি তার ফ্রেন্ড এই বলে পরিচয় দিয়ে সে বাড়িতে ঢুকে অর্থাৎ যখন সে মেসন বাড়িতে প্রবেশ করতো তখন যেন মনে হয় মিস্টার রসিস্টারের মুখে হাসি যেন কোথায় যেন উড়িয়ে যেত তাকে তাকে একজন ভয় পেত মানে ভালো লাগতো না তাকে কারণ তার স্ত্রী ছিল পাগল আর তার ভাই এসে জ্বালাতন করত আর এটা সে জানত জানতে মানে বলতে চায় না যে অন্য কেউ জেনে যাক তার এই পাগল বইয়ের কথা তো ওই দিনই বার্তা মেনসন তার ভাইকে আহত করে তার কামড় দেয় রক্ত বের করে দেয় তো ওই দিনই তার সাথে পরিচয় হয় সে জানতে পারে যে 
তার স্ত্রী আছে কিন্তু এখানে দেখা যায় যে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে তাকে ভালোবাসে সে তাকে ভুলে যায় না যদিও মিস্টার হোস্টার একটু বয়স্ক ছিল চোয়াল ছিল একটু বড় ধরনের এবং বয়স্ক প্লাস তার যে ম্যারিড দেখতে ততটা সুন্দর ছিল না কিন্তু জেন তাকে ভালোবাসতো এখানে ওই নাইনটি চুঞ্চুরিতে যে ভালোবাসা একটা পিওর ছিল যে ভালোবাসার উপরে কোনো কিছু নাই আবেগ ভালোবাসা কোনো কিছু মানে না ভালোবাসা সবার উপরে সেটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে ওই যুগে অর্থাৎ নাইনটিন সেঞ্চুরিতে তো মিস্টার রোজেস্টার তাকে বিবাহ করতে চায় অর্থাৎ জেন কি বিবাহ করতে চায় জেনও রাজে হয় তো একদিন তারা চার্চে যায় চার্চে গিয়ে বিবাহ করবে ঠিক ওই সময় মেসন সাজের হয় সে বলে তুমি বিয়ে করতে পারবো না কারণ আমার বোন এখন জীবিত আছে তুমি প্রথম স্ত্রীর ডিভোর্স নেওয়া পর্যন্ত তুমি কি করে বিবাহ করবা দ্বিতীয় স্ত্রী তুমি গ্রহণ করতে পারবো না অর্থাৎ ওই সময় ছিল যে প্রথম স্ত্রী যদি বেঁচে থাকতো তার তো সোয় লাগতো অর্থাৎ ডিভোর্স না হলে সে কখনো দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারতো না তো জেন ওই সময় তাকে বিবাহ করতে না পারা জেন খুব কষ্ট পায় এবং তখন তখন তাকে বলে যে তুই উপপতি অর্থাৎ বা গভর্নেস বা মিস্ট্রেসে থাকো তুমি কিন্তু জেন এটা বলে যে না আমি এটা মেনে নেবো না কারণ স্ত্রী মর্যাদা আর ওই মর্যাদা এক না আমি স্ত্রী মর্যাদা হিসেবে এখানে থাকতে চাই কিন্তু সে এটা গ্রহণ না করায় সে ওখান থেকে চলে যায় তো জনজীর্ণ অবস্থায় নাচ অবস্থায় যে পোশাক ছিল সেই পোশাক পরে সে ওই বাড়ি থেকে চলে যায় তো সে ছিল সাধারণ মেয়ে এবং সে ওই অবস্থায় যাওয়ার পরে খুব ক্ষুধার্থ হয়ে যায় তো পথে খুব ক্লান্ত হয়ে যায় তো এক বাড়িতে যে কিছু খাবার চায় তো ওই সময় খাবার না থাকায় সে দেখে যে কিছু ঘোরার জন্য খাবার রাখেছিল স্টিল ফুড তার পাশে খাবার ছিল যে ঘোরার জন্য যেখানে খাবার রাখে সেখানে তো সেখানে সে খাবার সে খেতে বাধ্য হয় জীবন তার নিজেকে মানে বাঁচানোর জন্য সে একবার ভাবেছিল যে আমি মামার বাড়িতে চলে যাব কিন্তু সে তাও যেতে পারে না অসুস্থতার কারণে ক্লান্তের কারণে পরে সে জানতে পারে যে ওই বাড়িতে যারা থাকে তারা হলো রিভার্স ফ্যামিলি আর ওখানে একটা লোক থাকতো তার নাম ছিল জন রিভার্স আর যে জন রিভার্স ছিল তার এই দুঃসম্পর্কের কাজিন পরে পরিচয় হওয়ার পর সে জানতে পারে আর এই জন রিভার্স ছিল ক্লার্জিম্যান অর্থাৎ যাদক ধর্মযাদক সে খুব ভালো লোক ছিল সে জেনকে দেখে পছন্দ করে জেনকে বিবাহ করতে চায় এবং জেনকে সে বিবাহ করলে ভাবতো যে আমি ভালো তো স্ত্রী পাবো তার সাথে ভালো থাকতে পারবো তো জেন তাকে প্রত্যাখ্যান করে কারণ এখানে দেখা যায় যে জেন তাকে ভালোবাসে সে মিস্টার রোজস্টারকে তাকে সে ভুলতে পারে না তার জন্য আজও তার মন কাঁদে তো অন্যদিকে দেখা যায় যে জেনের এক আঙ্কেল ছিল সে মারা যায় তো সে মারা যাওয়ার পর তার যে সম্পত্তি ছিল তার পার অধিকার আর কেউ ছিল না তা সে উত্তর অধিকার হিসেবে তার সমস্ত সম্পত্তি সে পেয়ে যায় অর্থাৎ যে প্রায় পাঁচ হাজার পাউন্ড সে পায় পাঁচ হাজার পাউন্ড আর এই টাকার খবরটাই দেয় জন জন সে জন বার্সা অর্থাৎ সে রিভার্স জন রিভার্স আর জন রিভার্সে তাকে এই খবরটা দেয় তো সে এই টাকা পাওয়ার পর অর্ধেক টাকা তার নিজের কাছে রেখে যায় আর বাকি অর্ধেক টাকা তার পরিবারকে অর্থাৎ যে রিভার্স ফ্যামিলিকে সে দিয়ে যায় তো একদিন দেখা যায় যে জেন তা একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে যে সেই বার্থা মেসন সে কিনা চিৎকার করতেছে এবং সে গায়ে আগুন লেগে দিয়েছে কারণ সে হলো পাগল ছিল আর পাগল পাগল সে সে তো তার সিরিয়াস থাকে না কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সে তো বোঝে না তাই সে আগুন লেগে দেয় এবং আগুন লাগার কারণে সে তার স্বামী রোজেস্টার তাকে বাঁচানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু দেখা যায় যে রোজেস্টার তাকে বাঁচাতে পারে না সে মারা যায় কিন্তু রোজেস্টার তার নিজের চোখ দুটো হারিয়ে ফেলে চোখের যে জ্যোতি সে নষ্ট যায় চোখ সে আর দেখতে পায় না তখন যখন মারা যায় বার্থামেসন তখন ওই বার পরিবারে জেন প্রবেশ করে জেন থেকে তার করুণ অবস্থা জেন তাকে বলে যে আমি জেন আয়ার তখন মিস্টার রোজেস্টার বলে যখন আমার চোখ ছিল আমি সব দেখতে পারতাম তখন তুমি ছিলে আবার আজ আমার চোখ নাই তুমি আবার এসেছো তখন আমার কি হবে কিন্তু দেখা যায় যে জেন আয় তবু তাকে ভালোবাসে তো ভুলতে পারে না তো এখানে আমাদের একটা সমাজে যদি হইতো যে কেউ অন্ধ তাকে হয়তো কোনো রমণী কোনো মেয়ে ভালোবাসত না তাকে দূর ছেড়ে চলে যেত তো ওই সময় যে নাইতে চেঞ্চুরিতে মেয়েরা যে প্রকৃত ভালোবাসতে পারে মেয়েরা যাকে ভালোবাসে তাকে যান পড়ান ভালোবাসে তাই প্রতিছবি এখানে তুলে ধরা হয়েছে তো যাই হোক জেন ওখানে তাকে সেবা শুশ্রা করে এবং এক সময় দেখা যায় যে তার চিকিৎসা করার পর ওই মিস্টার রোজস্টারের চোখ ভালো হয়ে যায় এবং পরে তাকে বিবাহ করে অর্থাৎ জেনকে বিবাহ করে কারণ 
তার স্ত্রী ছিল বাথামের জন সে তো মারা গেছে তো মারা যাওয়ার পর তার কোন সমস্যা থাকতে পারে না পরে তাকে বিবাহ করে তারা বিবাহ করার পরে সুখ শান্তিতে থাকে খুব ভালোই থাকে তো অনেক ক্রিটিক এটাকে ইলমেরিট বলেছে কারণ ইলমেস কারণ এখানে বয়সের তারতম্য ছিল যে ছিল প্রচুর বয়স মানে তার থেকে বড় বয়সে বড় অনেক বড় তাকে সে বিবাহ করে কিন্তু জন ছিল রিসার্ট তাকে সে বিবাহ করে নাই রিবাস জন রিবাসকে বিবাহ করে নাই কারণ জন রিবাস তার প্রায় বয়সের সেম ছিল এখানে একটা ইলমেস এই কথা বলা হয়েছে তো বন্ধুরা এটাই ছিল এই নাইনটি সেঞ্চুরির বিখ্যাত নবেল জেন আয়ারের সারাংশ তো যারা আমার এই ভিডিও দেখে কিছুটা উপকৃত হতে পারবেন তারা কাইন্ডলি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন যাতে ভিডিওটি আপলোড দেওয়া মাত্র আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান আর যদিও কিছু ভাষাগত বা কোনো কিছু যদি ভুল থাকে আপনার এগুলো ক্ষমা দৃষ্টি দিয়ে দেখবেন কারণ এগুলো প্রথম প্রথম ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে যা কোনো কোনো সমস্যা থাকতেই পারে তো আপনারা যদি সত্যি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন ওকে বন্ধুরা ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ